Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 24. März 2020 mit einem kurzen und spontanen Video mit den Skatkarten stande Dinge jetzt. Also ich mache jetzt bewusst ein kurzes Video, also unter eine halbe Stunde, einfach um zu schauen an dem heutigen Neumond, Neumond in Widder, wie ist momentan der Stand der Dinge. Ich wähle jetzt bewusst die Skatkarten, da sie mir einfach wahnsinnig viel Informationen auch geben. Natürlich, bevor ich mit der Mischung der Karten beginne, bitte ich dich erstmal, dass du deine Augen schließt und in der Energie der Kristallschale eintauchst und während ich die Karten mischen werde, dass du mir auch deine Gedanken zusendest. Schließe deine Augen. So, ich hoffe, du konntest gut entspannen und bist du bereit für die Legung. Ich lege hier diese, nein, mache ich nicht, also ich nehme erst die Mondkarte, ganz spontan um entschieden, erst die Mondkarten und dann die Skatkarten, ja. Also eine übergreifende Mondbotschaft für heute, für den 24., ja. So, Sekunde, warte mal, ich stimme mich ein. Ich bitte die Engel, die aufgestiegenen Meister, die Lichtwesen. So, Venus in den Mondzyklen haben wir bekommen. So. so wir fragen dieser Neumond im Widder, wie wie wirkt er auch oder was möchte er auch in uns wirklich bewegen? Was möchte er auch uns zeigen? Wie sind die Energien? Zeit mir, das hätte ich ja auch vorher mischen können. Aber mir war das wichtig, dass du dabei bist. Ja? So, welche Emotionen werden jetzt gezeigt? Welche Emotionen werden hier hochgeholt? Was sollen wir auch tun? Ah, manifestierende Neubeginn. Das ist ja großartig. Ja? Was ist mit den Mustern? Ja. Und ich habe schon jede Menge manifestiert heute Morgen, da ich jetzt auch wieder nicht schlafen konnte. Also ich bin sehr, sehr sensibel jetzt für die Energien. Ob das jetzt auch wirklich eine Mondenergie ist oder... Mhm. So. Hier die unterste Karte steht für die Intuition, die werde ich auch mit einbeziehen. Dann nehme ich das auch. Die unterste Karte werde ich mit einbeziehen, habe ich gesagt. Wow, und das war wieder ein guter und mega Impuls für mich. Vielen, vielen Dank. Und natürlich frage ich auch nach dem männlichen und nach dem weiblichen sehr gut dann habe ich das auch gelassen und natürlich einmal das will männliche und das weibliche wir fragen einmal nach dem weiblichen ja so das weibliche Ah, 
Ja, für die männliche kommen zwei. Mhm. Und auch der mittlere Karte. So, dann beginne ich mit der ersten Karte jetzt für dich. Also es geht um... Also Venus in den Mondzyklen, Zyklen der Lebensphasen. Wir befinden uns jetzt wirklich wie passend auch Zyklen in der Lebensphase und wir befinden uns jetzt im Neumond. Der Neumond ist um 10.30 Uhr oder 29 oder 28 sowas, zu, also im deutschsprachigen Raum. Und ähm, also um 2 Uhr heute Nacht hat der Neumond in den Widder gewechselt und ich habe seit 2 Uhr nicht geschlafen. Und jetzt nehme ich das Video um, um, um 6 Uhr morgens auf und ähm, ja, die Karte sagt uns auch, ich achte auf die Liebe in meinem Herzen und alle Phasen meines Lebens und wähle friedliche, aber klare Wege. Also es geht doch hier um bestimmte Dinge zu klären heute, klarzustellen, sich zu positionieren generell, also auch in der Liebe, dass man sagt, so, das, so, dazu stehe ich. Also der Wider ist auch ein sehr, sehr mutiger Sternzeichen, ja. So, und ähm, natürlich habe ich jetzt auch hier die untere Karte als... Ähm, Botschaft gelassen und zwar der Seelenpartner ist die unterste Karte hier gewesen. Du und ich, unsere Seelen sind uralte Freunde. Ich erkenne dich und ich sehe dich. In erster Linie ist auch dein Seelenpartner dein bester Freund, also dein bester Freund, dein bester Lehrer und so ist das auch, weil ihr auch viel voneinander auch lernen könnt. Ja? Und äh, ja, die Karte ist gekommen. Wir schauen jetzt, was der Neumond noch für uns sagen möchte. Und schau mal hier, da kommt der Yang-Wege. Yang-Energie ist immer die männliche Energie, Mond. Mond, das Spektrum der Gefühlswelten. Also auch wenn ähm, jetzt diese männliche Energie kommt, trotzdem sollst du auf deine Gefühle achten, ja. Mond in Fische, vielleicht hast du auch heute Nacht was besonders geträumt oder wirst du auch noch die kommende Nacht träumen. Ich gebe meinen Träumen und Visionen Raum. Also das heißt, vielleicht hast du auch eine Eingebung bekommen, aber auch vielleicht hast du auch Tagträume und Visionen. Ja, und ähm, die Mondhütte, Rückzug nach innen, Meditation, Natur und Rückzug nach innen eröffnen neue Schritte. Heute, dass du besonders diesen Tag, also viele sind jetzt schon, die haben schon Ausgangssperre, generell jetzt durch diese Viruserkrankung, ähm, trotzdem ist es auch heute wichtig, dass wir den Blick nach innen richten. Und der Neumond bereinigt alles, zeigt sich auch hier der Neumond, das unterste Karte mit der Bereinigung. Die Kraft der Erlösung wohnt in dir. Also es bringt etwas Reines mit. Der Neumond können wir in Wirklichkeit also gar nicht so sehen. Ja? Und deswegen ist das auch so wundervoll abgebildet, auch dieses Unsichtbare. Also die Kraft der Erlösung wohnt in dir, bereinige bestimmte Dinge. Ja, und... Ähm, ja, schaffe Klarheit heute in deinem Leben. So, wir schauen, was sagen nochmal die Mondkarten generell nach der Reihenfolge genau, wie ich sie gezogen habe. Also es geht darum, heute kannst du wunderbar etwas manifestieren. Ich werde auch diesbezüglich eine, einen Neumondritual im Widder anbieten Heute um 22.22 Uhr 22 und also bis 22.44 Uhr, also einen Neumondritual, einen kraftvollen Neumondritual. Also ich muss jetzt einfach mal schauen, ähm, ob ich das auch vielleicht in der freien Natur mache. Ähm, auch wetterbedingt kann auch sein, dass ich das auch drinnen mache, werde ich ganz, ganz spontan auch entscheiden, ja. Also ob das jetzt auch kalt ist oder nicht. Also es kommt jetzt langsam die Zeit, wo ich das auch draußen machen werde. Und äh, also es ist der Neubeginn da. Also wie gesagt, der Neubeginn äh, kommt also zu dir mit diesem Neumond jetzt im Widder. 
Und, also schau dir deine Muster an. Also es werden dir heute vielleicht noch bestimmte Muster noch mal aufgezeigt oder noch mal bewusst. Und ähm, verändere deine Sichtweise. Es ist ganz wichtig, also wenn du jetzt bis jetzt so und so gedacht hast, dass du wirklich deine Sichtweise veränderst. Und deswegen wird dir das auch heute gezeigt. Und es geht es wirklich darum, dass du das auch aussprichst, dass du klar kommunizierst heute besonders, auch über deine Emotionen, ob das jetzt ähm, deine Familienmitglieder sind oder äh, auf der Arbeit, egal wer jetzt, also wir sollen jetzt Kontakte meiden, dennoch wenn wir miteinander telefonieren oder vielleicht Gespräche führen, dass wir auch über die Emotionen klar und deutlich kommunizieren, dann bringen wir alles in Balance und können ihm hier und jetzt unseren Fokus richten. Also ich wollte sieben Karten und es sind wieder acht Karten gekommen und die unterste Karte ist wieder stark, äh, zeigt sich heute besonders stark. Schau mal hier, deine Intuition, ja? So, für das Weibliche, die Rückverbindung, schau mal hier, die Rückverbindung, vernimmst du diesen zarten, heiligen Drang, dich mit einer mystischen Seite zu verbinden, dann lasse dich auf deinen magischen Seelenweg ein und erkenne und erlaube dir Wunder in deinem Leben. Es schaffe eine konstante Synergie zwischen Körper, Geist und Seele. Also die Rückverbindung ist auch Meditation und die Verbindung zu dir selber, also wenn du deinen Körper, Geist und Seele also im Einklang bringst. Ja. Für das Männliche kommt der Eremit und der Eremit ist auch der Rückzug. Eremit, der alte Weise, es ist Zeit, dich aus dem Geschehen der Welt bewusst zurückzuziehen. Nicht immer können wir aktiv die Außenwelt äh, verändern, aber sehr wohl die Innenwelt, die sich über kurz oder lang im Außen zeigen wird. Deine Aufgabe besteht nun darin, zum Stillstand zu kommen und nach innen zu gehen. Jetzt auch für die, die Seelenpartner, für den männlichen Anteil. Und, und dann kommt natürlich der zunehmende Mond, ist ja auch... Ähm, ist ja auch so, etwas Neues will sich in deinem Leben weben, neue Gedanken, leichtere Gefühle und sanftere Emotionen. All das hält Einkehr, wenn du in das Bewusstsein grenzenlose Fülle und göttliche Meister eintauchst. Also und natürlich nach dem Neumond beginnt ja auch der zunehmende Mond. Also es möchte etwas Neues, also etwas Leichteres in das Leben von männlichen Seelenpaaren jetzt kommen und äh, die unterste Karte ist die große Göttin, also das verbindet immer, die unterste Karte verbindet euch Stück weit beide, lasse die Liebe und die Kraft in dir vollkommen miteinander verschmelzen, also Liebe und Kraft und erlebe, dass du einfach sein kannst, du fühlst dich aufgehoben, gehalten und unbegrenzt. Spüre, wie du Überflüssiges abschütteln kannst und dass du tief verbunden bist. Also Überflüssiges, was, also was dich beschwert, kannst du abschütteln. Also und ähm, ja, auf jeden Fall fühle auch, dass du ganz tief noch verbunden bist. Und wir schauen jetzt, was die Karten, die Skatkarten für dich sagen möchten. Konzentriere dich und sende mir deine Gedanken zu. Also ein ganzer Stapel, okay. Es geht wirklich um diesen großen Glück zu manifestieren in deinem Leben. Ja. Ah, mit dem Gegenüber. Ja, mit dem Gegenüber. Also es wird auch eine kraftvolle Ritual geben. Also es kommt auch heute 
in meinem Shop wird das auch eingetragen. Du kannst das auch durchlesen und kannst du dich gerne dazu anmelden. Und heute mit dem Wiederenergie wird das noch kraftvoller. Also schreibe mir deinen Wunsch, was du manifestieren möchtest und eure beiden Namen, also von deinem Seelenpartner oder Herzensmensch oder von dir die Namen, da ich natürlich auch eine Energieübertragung geben werde von 23 Uhr bis 23.30 Uhr. Also es passiert ganz viel, wird umgewandelt und also auch manifestiert. Schau mal hier, was jetzt hier gerade los ist. Also ich glaube, ich habe die Kerze gar nicht angezündet. Sekunde. So, wunderbar. Verzeihung. Also es geht wirklich darum, um dieses große Glück zu manifestieren. Also diese Nähe und Verbundenheit, die Telepathie ist zu deinem Seelenpartner da. Also es zeigt sich auch als Herzensmensch hier. Also ihr habt eine ganz besondere Nähe. Und heute die Nähe bekommt auch noch eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Weil wir merken auch, dass wir vielleicht auch nicht nur mit dem Seelenpartner getrennt sind und ähm, körperlich getrennt sind, vielleicht auch viele, die sich in Rückzügen befinden, sondern auch vielleicht, jetzt hast du dich auch mit deinen Familienmitgliedern, mit den Freunden auch die Nähe meiden, insofern und trotzdem erkennst du, dass da auch eine Verbundenheit und Verbindung zwischen euch da ist und das spielt hier eine große Rolle, jetzt momentan mit deinem Seelenpartner, der vielleicht auch räumlich sehr entfernt von dir wohnt, vielleicht auch oder räumlich getrennt ist ähm, und auch so ein Stück weit seine Gefühle unterdrückt. Darum geht es hier wirklich um zu manifestieren, dieses Glück im Außen in Stabilität zu bringen und ganz viel Kränkelnde oder, oder Karma, was krank ist, abzulösen. Also ich habe heute auch eine karmische Blockadenlösung, das biete ich auch wirklich telefonisch an, das empfehle ich dir auch und äh, es geht wirklich darum, dass man auch was, was man miteinander hat, diese, diese karmische Dinge, die einen wirklich behindern, ein für alle Male mal loszulassen und das äh, kannst du bei mir buchen, natürlich mit Hypnose. So, es geht wirklich darum, hier bei deinem Gegenüber ist eine gewisse Abwehrhaltung und diese Abwehrhaltung, Eifersucht vielleicht, äh, diese Kontrolle in Bewusstwerdung und in diese Lebensfreude, in diese Anziehungskraft und in diese Liebe neu erstrahlen zu lassen, also umzuwandeln, zu manifestieren, dieses große Glück, also dass diese Abwehrhaltung, also im Hintergrund rutscht. Das sagen hier die Karten auf Anhieb. Und ich lege jetzt die Karten als großes Blatt aus, der Stand der Dinge. Ich hoffe, diese Form der Legung hat die, gefällt dir. Und wenn das der Fall ist, wie du weißt, also ich freue mich wirklich über ein Like, dann sehe ich auch, ob das auch wirklich bei euch gut ankommt. All diese Traurigkeit, all diese Tränen, all diese Blockaden dürfen nun heilen. Also ganz viel Gefühl, ganz viel tiefe Gefühl, ja. Und, und das heilt jetzt. Also Mond ist ja auch immer sehr mit Gefühl verbunden, ja. Und das heilt natürlich hier. Und ich habe gestern kein Video mehr gemacht. Gestern hatten wir hier Geburtstag. Und äh, ja, dafür bin ich ja heute da. Und also ich werde jetzt auch, ich weiß jetzt nicht, wie ich das umsetzen werde, aber ich werde einen Weg finden, dass ich euch ab und dann auch eine, am Abend eine kleine Legung mache, als Betthüpfel für dich. Ja, vielleicht auch noch, äh, ja, also abonniere einfach meinen Kanal, dann wirst du das auch erfahren. Und äh, ja, wirst du auch nicht mehr verpassen, wenn ich das jetzt ausplaudere. Dann ist der Geheimnis oder die Überraschung dahin. Und das fällt ja eine Jungfrau manchmal sehr schwer. Also der, 
nicht auszuplaudern, ja. Geheimnis nicht auszuplaudern hier, also. Ähm, so, wunderbar. Schau mal, du bist also soweit schon in deine Kraft gekommen. Vielleicht hat dir das auch wirklich äh, gut getan, dass du jetzt äh, auch vielleicht mal ein paar Tage für dich hattest, auch wenn äh, natürlich die Sorge und der Kummer im Außen auch da ist. Aber also viele Menschen besinnen sich nach innen und äh, die können nicht weglaufen, die können sich nicht ablenken und äh, erholen sich auch ganz anders. Also gehen vielleicht früher ins Bett oder lesen etwas und schau mal, du schaust hier im Außen, kommst du immer mehr in deine Stabilität. Einzige, was dich hier belastet, ist das Karma. Und davon kannst du wirklich nicht weglaufen, da kannst du auch noch schlafen und egal was machen, der Karma ist da und also ich musste wirklich schmunzeln auch bei mir, was so typisch ein paar Sachen sich so wiederholt haben, wo ich selber richtig bewusst erkannt habe, okay, ein karmischer Ausgleich, ja, und das wird auch immer kommen, also immer werdet ihr einen karmischen Ausgleich bekommen, egal was ihr getan habt, was ihr gesagt habt, was ihr gefühlt habt, weil das ist einfach äh, Ursache und Wirkung, das ist ganz, ganz normal, es bedarf immer alles einen Ausgleich und hier schaust du da hinaus und wenn in vergangenen Leben etwas schief gelaufen ist, also zwischen euch ist jetzt hier, diese Karma kommt zum Vorschein und du muss sie wirklich anschauen und bewusst auflösen und natürlich daran wachsen oder das bedeutet auch, dass es jetzt hier schon wirklich was Altes ist, was jetzt hochkommt, ja, was du vielleicht auch unterdrückt hast, vielleicht aber auch in diesem Leben, dass du etwas Besonderes unterdrückt hast, dass du gesagt hast, das, das will ich nicht fühlen, da will ich nicht hinschauen, ich unterdrücke das jetzt, vielleicht seit längerem oder so ein Muster bei dir, dass das jetzt so in karmischer Art und Weise noch einmal hochkommt heute, und schau mal hier, unbewusst hat das was mit, vielleicht mit, auch mit deiner Sexualität zu tun, mit der Anziehungskraft, mit dieser Liebe, mit der Verliebtheit, dass das heute noch stärker, noch präsenter für dich wird, ja. So, wir schauen dein Gegenüber hier, so wie du siehst, also du im Gefühl, er ist noch was im Kopf, ja. Wieder ist ja auch kopflastig, also das muss ich auch dazu sagen. Ein Sternzeichen, der Feuerelement, also je nachdem, der Aszendent, je nachdem wer einen anderen Aszendenten hat, ist, ist ja was anderes, aber wieder, wie du auch kennst, den Spruch mit, den, äh, mit dem Kopf durch die Wand, ja, und es zeigt sich hier, dass dein Gegenüber hier auch in eine freudige Überraschung schaut, mit der Spiritualität, also mit der Hilfe der Spiritualität, möchte er auf dich zukommen mit einer freudigen Überraschung, da schaut er hin, und also hier die Karte ist das Vertrauen, also das Vertrauen zwischen euch wieder herstellen in diese feste Verbindung, in diese feste Partnerschaft. Natürlich, wenn du jetzt auch hier in, in eine Verbindung bist oder in eine Beziehung bist und dieses Video auch anschaust, du kannst trotzdem was hier von diesem Video mitnehmen, also ob du jetzt nun... Ähm, einen Wunschpartner, Seelenpartner oder halt einen Partner an deiner Seite hast, also schau mal einfach für dich. Also es geht darum, also es möchte hier diese feste Vertrauen wieder in der feste Partnerschaft hergestellt werden, was momentan hier regelrecht kränkelt. Und er schaut dahin und möchte selber etwas daran arbeiten, etwas daran tun. Unbewusst ist ihm klar, diese Nähe und Verbundenheit und die telepathische Verbindung ist zwischen euch da und ähm, unbewusst weiß er auch, dass er hier eine gewisse Abwehrhaltung oder Kontrollverhalten dir gegenüber zeigt und unbewusst weiß er, dass mehr diese Vertrauen nähren soll, also in der Richtung, in deine Richtung, ja. Und freudige Überraschung, die Lebensfreude, also es ist total positiv. Schau mal hier bei deinem Gegenüber, wie geht es weiter? Natürlich ist der dein Seelenpartner, definitiv die große Liebe. Ja, Erfolg, also, der, also das, das Glück kommt im Häuslichen wieder, 
bei dir oder bei, bei dem Gegenüber, wir schauen ja seine Seite, also deinen Herzensmenschen oder deinen Seelenpartner, also du bist seine große Liebe, die Seelenpartnerin, das Erfolg mit dem Glück kommt in sein Leben zögerlich, also was langsamer, aber also kommt in seinem Zuhause, wenn er sich selber zu Hause fühlt. Und dafür ist es wichtig, dass er sich zurückzieht, nach innen schaut, dass er richtig äh, auch Zeit für sich nimmt, also dass da auch wirklich sich, sich zurückzieht und seine Gefühle heilt. Darum, darum geht es auch, seine Gefühle zu heilen. Ja? Wir bekommen ja immer wieder auch energetische Schubs auch von außen, wie jetzt Neumond, Vollmond oder Bewusstwerdung der Lilithpunks, emotional. Punkt der Lilith, also immer wieder, wo die Energien stärker sind, die Portale am 29. haben wir auch wieder einen Portaltag, also es passiert doch ganz schön viel, dass er da auch wirklich hingedrängt wird, auch im Außen, ihr merkt ja auch, wie der Himmel sich auch verändert, jetzt nicht nur durch diesen Virus, sondern auch der Himmel wird auch immer klarer, also äh, passiert ja, die, es ist die, die Flüge sind auch jetzt nicht mehr so, also es passiert eine allgemeine Umwandlung auf die Erde ähm, und äh, auch so viele Autos fahren gar nicht mehr, fährt keiner mehr zur Arbeit, ähm, also es ist so richtig so eine Stille entstanden, so ein Innenschau, ja, und schau mal hier bei dir, was ist denn bei dir los? Also du kommunizierst über den Neuanfang oder möchtest du gerne über den Neuanfang kommunizieren, so nehme ich das wahr. Und äh, deine Intuition aber ist äh, so ein bisschen, mh, du vertraust dir nicht so wirklich. Also es ist wichtig, dass du ähm, wirklich dein Ego versuchst, dein Ego wegzuschicken und deinen Intuition zu vertrauen, zu lauschen. Wie kannst du das machen? Ähm, natürlich kann ich dir das auch beibringen, wie das geht, also ich hoffe, dass das wirklich dabei auch bleiben kann, also die Termine, die ich auf meiner Webseite ähm, angegeben habe, in der zweiten Jahreshälfte, wir wissen ja nicht, was bis dahin ist, also da findet auch die mediale Ausbildung statt, wir wissen nicht, was kommt, ja, aber ihr bekommt ja natürlich alle Infos dazu, ja, aber es geht wirklich darum, diese Intuition, ähm, diese Intuition äh, mehr zu vertrauen, ja, dass du das lernst, deine Intuition mehr zu vertrauen, die Ego, also für diese Infos auszuschalten und dass du daran arbeitest, dass du mehr deinem Bauchgefühl lauschst, <lacht> Verzeihung, ja, und, ähm, das ist etwas Altes, das, das sollst du wirklich da Verantwortung zu übernehmen. Wir waren alle früher medial und ähm, natürlich haben wir auch ähm, mit unserem höheren Selbst äh, einen viel besseren Zugang äh, gehabt. Also früher die Menschen haben ja einen besseren Zugang oder eine bessere Verbindung. Verzeihung, <lacht> habe ich einen Frosch im Hals, also einen besseren Zugang gehabt zum... Äh, also Verbindung zur Erde, da gab es nicht die Bodenbelege, da ist man viel barfuß gelaufen. Das war ein ganz anderes Gefühl, wie jetzt mit den Bodenbelegen, mit den Schuhen, mit dem Ganzen. Wir haben, alles ist zu betoniert, wir haben noch kaum Zugang zur Erde, auch wenn Menschen noch viel Garten haben oder so, dann wird das alles mit Platten zugemacht, aus dem Grund, ja, dass man halt also sauber hat. Und wo bleibt die Natur? Das ist auch eine Frage. Und das ist was Altes, was Uraltes, dein, deine Intuition. Und daran sollst du arbeiten, sollst du dazu gerade stehen, sollst du deine Intuition lauschen, das auch für dich annehmen. Und es geht auch wirklich darum, wirst du mehr in deine Kraft kommen, mehr in deine Kraft, in dein Selbstvertrauen, wirst du deine eigenen Bedürfnisse mehr spüren, in der Energie kommen, ja, wenn du deine Intuition lauschst, ja, 
So, wir schauen jetzt, was ist mit deinem Seelenpartner. Also dem äh, geht es nicht so gut wie dir, das ist auch im Kopf. Schau mal, da ist das kränkelt noch so ein bisschen, geht also sehr zögerlich voran. Das ist noch blockiert. Und bei ihm geht es darum, also wirklich bei sich selber die Stabilität zu finden und in Kraft und Energie zu kommen. Bei sich selber die Stabilität finden. Was bedeutet das? Dass der auch wirklich energetisch stabil bleibt. Dass er nicht immer wieder durch bestimmte Dinge aus seiner Energie also kippt und wieder dann diese Wellen macht, mal oben, mal unten. Also kontinuierlich sein Energielevel zu halten. Bei dir geht es darum, die Spiritualität geht auch ziemlich zögerlich bei dir vorbei. Obwohl ich finde das jetzt schade, weil viele haben jetzt auch besonders Zeit. Also ich habe auch in dieser Woche habe ich eine Halschakra Ausbildung mit Reiki und äh, wenn du jetzt wirklich Zeit hast und sagst, ja, ich, ich habe jetzt Zeit oder äh, ich wollte sowieso mich entwickeln, äh, spirituell auf diese Art und Weise, schreib mich gerne an, also alle Ausbildungen, ich mache mir jetzt wirklich ähm, äh, Gedanken auf, wie kann ich dir diesbezüglich helfen. Natürlich bekommst du nicht nur im PDF, sondern möchte ich dir auch so, also telefonisch auch äh, zur Seite stehen und dir auch Erklärung auch dazu geben, also dass ich die, den Skript mit dir auch vorab durchgehe telefonisch oder dir ein paar Tipps gebe, möchte ich dir auch die Möglichkeit geben, dir auch mich diesbezüglich zu fragen, wenn du halt jetzt im, im Regel zum Beispiel oder im, im ähm, Engelausbildung, also dieses Engelkey kann man auch aus der Ferne machen, oder halt dieses Wirbelsäulenausrichtung kann man auch aus der Ferne machen. Du wirst natürlich auch das Zertifikat und alles so bekommen. Und natürlich werde ich wirklich für dich auch die Zeit nehmen, auch telefonisch. Wir sind halt miteinander verbunden. Wir sollen jetzt auch einen Weg finden, dass es trotz all dem stattfindet. Ich sehe bei dir, dass die Spiritualität was zögerlich, was langsam nach vorne geht. Und daran solltest du wirklich auch arbeiten, du solltest es wirklich in Erwägung ziehen, in welche Richtung auch immer. Und schau hier, also es geht hier darum, dass du hier, also was noch bei dir kränkelt, Tränen, Traurigkeit, was, was noch hochkommt, dass du das auch wirklich auflöst. Ich zähle jetzt die Karten hier aus, ja. So, konzentriere dich noch mal jetzt auf deine Frage, so, ja, oder sei ganz offen dafür. So, die Kommunikation wird mich interessieren und es wird mich interessieren, hier deine Intuition in Kraft kommen, was Altes, darauf zu vertrauen, ja. So, und natürlich dieses feste Vertrauen in der Partnerschaft, ja. Bei dir kommt mh, also eine zögerliche Neuanfang auf dich zu. Also ist noch was blockiert. Also sehr, sehr zögerlich, sehr langsam entwickelt sich dieser Neuanfang. Also bei dir jetzt gerade, ja. Bei deinem Gegenüber spielt das Karma eine große Rolle. Bei vielen auch noch eine noch bestehende Partnerschaft. Ja, also das, diese Karte deute ich auch gerne für noch bestehende Partnerin, die auch halt so ein bisschen egoistischer ist oder ihre eigenen Bedürfnisse durchsetzt. Aber das kann auch bedeuten, also wenn jetzt dein Gegenüber keine Partnerin hat oder noch keinen an seine Seite, dann kannst du das jetzt so deuten, dass dass es darum geht, um den Selbstwert, also zu, für die eigenen Bedürfnisse auch zu stehen, die eigene Courage auch. Ne? Äh, darauf steht es, äh, die Karte und natürlich die karmische 
Zyklus hier. Also eine karmische Blockadenlösung kannst du, wie gesagt, gerne bei mir machen. Es geht auch hier darum, also wie ich das jetzt hier sehe, also Spiritualität also und das feste Vertrauen in diese feste Partnerschaft, was momentan, <lacht> Verzeihung, was momentan hier blockiert, also geht es darum, das kommt mit Erfolg wieder in Ordnung, also dieses Urvertrauen zwischen euch, ja. Wie sollst du dein Intuition folgen und vertrauen und dazu äh, ja auch die Verantwortung zu übernehmen, indem du ganz bewusst wirst, also diese Bewusstwerdung, viel, viel Bewusstwerdung viel Bewusstwerdung und das kannst du auch heute wirklich erkennen an dem heutigen Neumond. Mit der Kommunikation kommt also hier die Nähe, die Verbundenheit, das Vertraute und ähm, die Telepathie. Also ihr werdet heute besonders auch telepathisch miteinander kommunizieren. Ich ziehe jetzt eine Karte aus den Amos Botschaften Liebesorakel von Toni Carmine Salerno. Hier kann man das wahrscheinlich besser sehen. Ja? So eine für dich und eine für dein Gegenüber und was euch verbindet. So, lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Frage dich, woher kenne ich das Gefühl, was steckt dahinter? Und für dich kommt allein die Zeit, wird es zeigen, ja, so die Zeit, also es braucht noch Zeit. Und für dein Gegenüber geht es um die Balance, eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich, ja. So, ich hoffe, das hat dir gefallen. Bist du mit in Resonanz gegangen? Wenn das der Fall war, hinterlass mir einen Like. Falls du heute Abend gerne dabei sein möchtest, schreibe mir eine E-Mail über den Kontaktformular meine Homepage. Das findest du hier unter dem Video in der Infobox. Es verlinkt für dich über den Kontakt. Schreibe auch deinen Namen hin den Namen deines Herzens, Menschen oder Seelenpartners und was möchtest du heute an dem Widerneumond manifestieren. Also den Preis, wie du kennst, immer bei mir, ist immer mit einem neuen verbunden. Also 90 Euro mit Energieübertragung. Natürlich wirst du auch ein kleines Video von dem Ritual für dich erhalten und ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich sende dir Ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.